హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వేద టాక్స్ ఫ్రెండ్స్ శ్రావణ మాసం వచ్చేస్తుంది ఆడవాళ్లకు శ్రావణ మాసంలో అత్యంత ఇష్టమైన పండుగ వరలక్ష్మి పూజ వరలక్ష్మి పూజను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చేసుకుంటారు కొందరు చాలా గొప్పగా చేసుకుంటారు కొందరు వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో నార్మల్గా చేసుకుంటారు ఎలా చేసుకున్నా అమ్మవారి కృప కటాక్షం అనేది అందరి మీద ఒకేలా ఉంటుంది ఎవరు ఎలా చేసుకున్నా కానీ అమ్మవారు అందరినీ ఒకేలాగా చూస్తుంది ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను చాలా సింపుల్గా అమ్మవారిని ఎలా రెడీ చేయాలో చూపించబోతున్నాను టూ మినిట్స్లో అమ్మవారిని ఎలా రెడీ చేయాలో చూసేద్దాం పదండి మరి అంటే అమ్మవారిని రెడీ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఇలాంటిది ఒకటి కొంచెం పెద్ద సైజు ఉండే బిందె లాంటిది తీసుకోండి తర్వాత దానిపైన పెట్టడం కోసం ఇలాగా ఒక చిన్న కలశం లాంటి చెంపును తీసుకొని దానికి ఇలాగా కట్టెను అరేంజ్ చేసుకోండి అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి తర్వాత చూడండి ఇలా పెట్టుకోవాలి దానిపైన ఇలాగా అమ్మవారి విగ్రహం అనేది దొరుకుతుందండి మీకు దొరకపోయి ఉంటే కొబ్బరికాయకు పసుపుతో కూడా అమ్మవారిని రెడీ చేయొచ్చు అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఇలాగా అమ్మవారిని తీసుకొని ఫేస్ను చూడండి ఫేస్ని ఇలా కట్టుకొని ఇలా పెట్టేసుకోవాలండి మొత్తం మనం శారీ అంతా అరేంజ్ చేసుకున్నాక అమ్మవారి ఫేస్ని నేను పెడతాను చూడండి ముందుగా టూ బ్లౌజ్ పీసెస్ని తీసుకోవాలి చూడండి ఇలాగా ఒక కలర్ బ్లౌజ్ పీస్ను ఇలాంటివి రెండు బ్లౌజ్ పీసులు తీసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టే కదా చూడండి ఇలాగా కొంచెం పెద్ద సైజుగా చీరకి కొంగులు అనేది వేయండి చీర కొంగులు టైప్ వేస్తాం కదా చీర కొంగులు వేస్తాం కదా అలాగా వేసుకోండి చూడండి ఇలాగా సేమ్గా రెండు ఇలానే వేసేసి పెట్టుకోండి చూడండి ఇలాగా చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చూడండి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఎక్కువ బ్రైట్ కలర్ తీసుకుంటే అమ్మవారు అనేది ఎక్కువ అట్రాక్షన్గా కనిపిస్తారు తర్వాత ఇలాగ మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసుకోండి హాఫ్ హాఫ్గా చేసుకొని పెట్టుకోండి చూడండి ఇలాగ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు కదా ఇలాగ పెట్టుకోండి చూసారు కదా చూసాం కదా ఇలా మధ్యలో ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే సేమ్ ఇంకొకటి కూడా ఇలాగే రెడీ చేసుకోండి చూసారు కదా సేమ్ ఇంకొకటి కూడా నేను ఇలాగే రెడీ చేసి పెట్టాను చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ముందుగా ఇక్కడ ఇలా దీన్ని సెట్ చేయండి చీర చీర కుర్చీల టైప్లో సెట్ చేసేసి ఒక దారం ఉంటుంది కదా ఒక దారంతో ఇలాగ కట్టండి కొంచెం కొంచెం కడితే సరిపోతుంది చూడండి ముందు ఇక్కడ కొంగులు అనేటివి చీర కుర్చీలు అనేటివి కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని కట్టుకోండి ఇలా సెట్ చేసుకున్నాం కదండి దారంతో వెనక్కి కట్టుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాంగా ఇంకొక బ్లౌజ్ పీస్ దాన్ని ఇలాగా చూడండి చూపిస్తున్నాను కదా ఇలాగా వేసుకోండి అంతా సెట్ చేశాక మంచి లుక్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పిన్నీస్ లోపటి నుంచి పిన్నీస్ని పెట్టుకోండి అప్పుడు కొంగు అనేది ఎటు కట్టకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఒక చిన్న సింపుల్గా వడ్డాల మందిని సెట్ చేయండి చూసారు కదా చూడండి ఇలా ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చూపించాను కదా కోకోనట్కి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని పెట్టాను అది ఇలాగ పెట్టేయండి చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో అమ్మవారు కదా కో కోకోనట్తో అమ్మవారిని అలంకరించినాక ఎంత మంచి లుక్ అనేది వచ్చిందో మనం ఎంచుకునే బ్లౌజ్ పీస్ వల్లే కలర్ అనే మంచి అట్రాక్షన్ అనేది వస్తుందండి పువ్వులు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రజెంట్ నా దగ్గర పువ్వు లేవు కాబట్టి నేను పువ్వులు పెట్టట్లేను మీ దగ్గర ఉంటే పువ్వులు పెట్టుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న జ్యువెలరీతో అమ్మవారిని అలంకరిస్తున్నాను నేను కాసుల పేరు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న కాసుల పేరుతో అమ్మవారికి అలంకరిస్తున్నానండి 
చూడండి ఇంకొక కాస్ట్ల పేరు లాంగ్ది షార్ట్ది వచ్చేసి అలంకరిస్తున్నాను అమ్మవారిని చూడండి ఎంత బాగా ఎక్కువ వచ్చిందో అమ్మవారికి చూసారు కదా ఎంత బాగుందో అమ్మవారు చూశాను కదండి టూ బ్లౌజ్ పీసెస్తో అమ్మవారిని ఎంత చక్కగా అల అలంకరించానో ఈ వీడియో చాలా సింపుల్గా అమ్మవారిని అలంకరించుకునే వారికి ఈ వీడియో అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందండి మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతవరకు మీ అందరికీ నమస్కారం